বিশ্বকবির গান শোনেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার আজকে এই মানুষটিকে আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি একটা বিশেষ কারণে তবে কারণটি পরে বলবো সবাইকে আগে আমন্ত্রণ জানাতে চাই গানের বাজারে আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছে আমি আয়শা খান এবার আমরা আড্ডা দেবো আজকের অতিথির সাথে নবগানে নবপ্রাণী এর মধ্য দিয়ে এই অতিথিকে আমরা চিনেছি তিনি ছিলেন টপ ফাইনালিস্টদের একজন সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেট কর্তৃক পেয়েছেন সম্মাননা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কার কথা বলছি অল রাইট আমি পরিচয় করে দিচ্ছি তার সাথে তবে তার আগে তার ব্যাপারে যে কথাটি না বললেই নয় তিনি একাধারে লোকসঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং মৌলিক গান নিয়ে তার শ্রোতা ভক্তদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমার ভীষণ প্রিয় একজন সঙ্গীত শিল্পী স্বপ্নিল সজীব প্রথমে অভিনন্দন আপনাকে এত বড় একটি সম্মাননা প্রাপ্তির জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমি সত্যি আপ্লুত এত সুন্দর করে তুমি অনুষ্ঠানটি শুরু করলে আমার একদম একদম মুগ্ধতায় পুরো জার্নিটা শুরু হবে আশা করি কিন্তু আপনি আমার থেকে আরো সুন্দরভাবে আপনার অনুষ্ঠানের সূচনা করেন হ্যাঁ একেবারেই না আমি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারলে আমি কবে কবে তোমার মতো এত পপুলার হয়ে যেতে পারতাম এটা আপনার বিনয় তবে যেটা আমি জানতে চাই আপনার কাছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান নিয়ে কাজ করেন অনেকেই কিন্তু আপনি বরাবরই ব্যতিক্রমী কিছু নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন এই ব্যতিক্রমী ধারার পেছনের অনুপ্রেরণার উৎস কি আপনার আসলে যেটা সবাই জানে রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুল ইসলাম বা পঞ্চকবির গানগুলো এত গুণীজনরা গিয়ে গেছেন তাদের কণ্ঠে শুনে আমরা বড় হয়েছে আমাদের আগের প্রজন্ম বড় হয়েছে তো তাদের গান নতুন করে করবার তো কোনো দুঃসাহস আমাদের নেই তো আমার কাছে শুরু থেকে যেটা মনে হচ্ছিল যে আমি যন্ত্রানুসঙ্গের একটি নতুন ব্যবহার করতে পারি যেটা আমার সময়কার শ্রোতাদের কাছে মনে হবে যে এই এই গানটা আমাদের যেটা হয় যে আমি যখন দু হাজার সালে প্রথম অ্যালবাম করলাম তখন আমি আমার গানগুলোতে পিয়ানো আমি আমার গানগুলোতে ড্রামসের ব্যবহার গানগুলোতে গিটার ইলেকট্রিক গিটার তো এই নতুনত্ব আনাতে যেটা হয়েছে যে তখনকার যে শ্রোতারা ছিল তারা অনেকেই যারা পুরনো রেকর্ড শুনতে ভালোবাসেন না তারা এই রেকর্ডটা চালিয়ে চালিয়ে শুনতেন এবং আমার প্রথম অ্যালবাম আমার মনে আছে যে সিরিজ থেকে বেরিয়েছিল দ্য টেকো ট্রেজারি ওটা ও বছর বেস্ট সেলার অ্যালবাম ছিল তারপর পরপর আমি চার বছর আমি সিডি বের করবার সৌভাগ্য পেয়েছি তারপর তো সিডি চলে গেল আমাদের একটা ভিয়ার যুগ শুরু হলো আমার কাছ থেকে প্রথম থেকে একটা জিনিস ছিল যে যে রিয়ালিটি শোটার কথা তুমি বলছিলে এটার মেন্টর ছিলেন এবং প্রধান বিচার বিচারক ছিলেন হচ্ছে শ্রদ্ধেয় কিংবদন্তি শিল্পী আমার গুরু রেজানো চৌধুরী বন্যা তো তখন আমাদের গানগুলোতে নতুন যন্ত্রণার সঙ্গে প্রয়োগ করা হতো এবং আমার মনে আছে তখন একটা এপিসোডে আমাদের নকিব ভাই রেনসা যে ব্যান্ড তারা আমাদেরকে ফিচার করেছিলেন তো এটা একটা কিংবদন্তি ব্যান্ড যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গীতায়োজন করেন তখন তার ভাবনা এবং প্রচারের এবং প্রসারের জায়গাটাই চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেই থেকে আসলে আমার এই অনুপ্রেরণাটা শুরু আর যেটা হয় আমার মনে হয় যে আমার অডিয়েন্সকে আমি আমার মতো করে গান শোনাবো সেটা বাণী এবং সুরকে শুদ্ধ রেখে যন্ত্রণার সঙ্গে প্রয়োগ হতেই পারে চমৎকার আমি যতটুকু জানি ছোটবেলা থেকে আপনি বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন কিন্তু প্রথমবারের মতন বাঙালিদের মধ্য থেকে নিউ ইয়র্কের স্টেট সিনেট কর্তৃক যে সম্মাননা আপনি পেয়েছেন তার সব কিছুর ঊর্ধ্বে যখন এই সম্মাননাটা আপনি পেলেন তখন কি মনে হচ্ছিল যে নিজেকে আপনি আর কোথায় দেখতে চান নিজের থেকে আর প্রত্যাশা আসলে যখন আমার কাছে এটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম আমেরিকাতে থাকাকালীন তারপরে ওরা ওরা যখন বললো যে হ্যাঁ আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে অ্যাপ্রুভ করেছি ওরা আমার উইকি গুগলে যত আমার ইয়ে ছিল সব কিছু ছিল কাজ এবং আমার ওয়েবসাইট দেখে বললো যে হ্যাঁ আমরা তোমাকে অ্যাপ্রুভ করেছি কিন্তু তোমাকে এক মাস ওয়েট করতে হবে এটার জন্য সো আই আমি এই এক মাস ওয়েট করাটা আমার কাছে কাঙ্ক্ষিতই মনে হচ্ছিল এবং যেটা আরও বিরল আমি মনে হয় তুমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছো যে সিনেটর নিজে পুরো প্রকলেমেশন সার্টিফিকেটটা পড়ছেন সেখানে বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথ রেজানো চৌধুরী বন্যা সমস্তটাই তুলে ধরা উনি পুরোটা পড়লেন এবং আমি তাকে বাংলা গান শোনা শুনিয়েছি ধনধান্যে পুষ্পে ভরা এবং যখন আমি গান গাইছি সব সিনেটর অফিস থেকে অন্যান্য যে এমপিপি তারপর অন্যান্য সিনেটররা সব চলে এসছে যে কে ভিন দেশি ভাষায় গান শোনাচ্ছে সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেটা আমি ছিলাম না এক খণ্ড বাংলাদেশ আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং আমার মনে হয় আমার পরবর্তী জেনারেশন আমার দ্বারা আরো অনুপ্রাণিত হবে চমৎকার তবে এই মুহূর্তে যে একটা গান শুনে নিতে ভীষণ ইচ্ছে করছে অবশ্যই আমি যে গানটি গিয়েছিলাম সেই গানটি শোনাই এই গানটি আমাদের সবার প্রাণের গান এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি 
তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি চমৎকার চমৎকার যদিও অনেকবার শোনাই গানটি কিন্তু আপনার কণ্ঠে শুনতে ভীষণ ভালো লাগলো অনেক ধন্যবাদ অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে আপনাদের জন্য আমাদের এবারে আয়োজন মিউজিশিয়ান অফ দা উইক চলুন দেখে আসি এই সপ্তাহে একজন মিউজিশিয়ানের বায়োগ্রাফি হাই আসসালামু আলাইকুম আমি রাজু হোসেন फ्रॉम মাই কুরিখর মিউজিক স্টেশন আমি একজন গিটারিস্ট ছায়ানটে গান শিখতাম আমার মা নিয়ে জোর করে ভর্তি করাই দেয় এবং গিটারের প্রতি আমার একটা ছোটোবেলা থেকেই ফ্যাসিনেশন ছিল প্রচণ্ড পরিমাণ আমার মিউজিকের শুরুটা তখন থেকেই ছায়ানট পালিয়ে আমি আর আমার ফ্রেন্ড ছিল দু তিনজন ওদের বাসায় গিটার ছিল আমি ওদের বাসায় যেতাম এবং দেখতাম তখন ওর গিটার বাজাত তখন আমি ওর দেখা দেখি গিটারটা নিয়ে আমি বাজাতাম তখন থেকে গিটারের প্রতি আরও বেশি আমার প্রচণ্ড পরিমাণ দুর্বলতা চলে আসে আমি কারো কাছ থেকেই কোনোদিন গিটার শিখিনি আমার ছোটোবেলায় নীল খেতে যাওয়া হতো প্রচুর বাংলা বাজার যাওয়া হতো ওখানে গিয়ে বই কালেক্ট করবার একটা নেশা ছিল মিউজিক্যাল মিউজিক রিলেটেড গিটার রিলেটেড বই ওখান থেকে বইগুলো কালেক্ট করে যতটুকু পারা যেত বাকি যুগের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে যখন যে ফ্যাসিলিটিস এসছে মিউজিকে সেইগুলো শুনে শুনে দেখে দেখে আমি সিনিয়ারদের দেখে দেখে আমি ঘরে বসে প্র্যাকটিস করতাম ওই একসময় রাজু হোসেন হয় কিন্তু আমার গিটার কেনার একটা খুব সুন্দর গল্প আছে আমি যখন এসএসসি পাশ করি তখন আমি আমার মাকে বলেছিলাম আমার গিটার কিনে দেওয়া যায় কিনা আমার মনে আছে এক গুচ্ছ নাকফুল কানের ডুল আরও কিছু অর্নামেন্টস ছোটো ছোটো স্বর্ণের এবং রূপার অর্নামেন্টসগুলো নিয়ে আমার মা আমার সাথে তাঁতি বাজারে যায় তাঁতি বাজারে গিয়ে আমি সতেরোশো সামথিং টাকা তখনকার সময় ওগুলো বিক্রি হয়েছিল এবং ওই টাকাটা নিয়ে আমি সায়েন্স ল্যাবরেটারি হেঁটে হেঁটে চলে যাই এবং একটি ইন্ডিয়ান যে কোনো একটি ব্র্যান্ডের গিটার কিনে নিয়ে আসি এবং তখন থেকে আমার নিজের গিটার বলতে ওই গিটারটা দিয়ে শুরু হয় মিউজিক আর আমার জীবনের প্রথম ব্যান্ড ছিল ডিমেন্সিয়া এবিসি মিউজিক্যাল ব্যান্ড এবং এরপরে আস্তে আস্তে আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত লোকজনদের সাথে পরিচিত হতে থাকি এবং আমার শুরুটা হয় বেনসন অ্যান্ড হিজেস একটা রিয়ালিটি শো হতো যেটা বাংলাদেশে খুবই সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রথম ব্যান্ড মিউজিক রিয়ালিটি শো সেখান থেকে টু থাউজেন্ড ফোরে আমি বেস্ট গিটারিস্ট বাংলাদেশের সেরা গিটারিস্ট অ্যাওয়ার্ডটা আমি পাই এবং ঠিক তার পরের দিনে আমার মনে আছে আমি বগিঘার সাথে বগিঘার বাসায় রেমেসারপুর একটা টিমের সাথে আমি জয়েন করি এবং তখন থেকে আর পিছন পিঠতে হয়নি এরপরে বাংলাদেশে সমস্ত ম্যাক্সিমাম প্রসিদ্ধ ব্যান্ড হাতে গুনে দু চারটা ছাড়া সবার সাথে আমি অ্যাজ এ গিটারিস্ট হিসেবে কাজ করেছি দেখছিলাম মিউজিশিয়ান অফ দ্য উইক এবারে ফিরে যাচ্ছি আড্ডায় যতদূর আমার মনে পড়ে আপনার লোকসঙ্গীতে পথ চলা শুরু হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর বয়সে কিন্তু তারপর একদম মানে খুব সুন্দরভাবে একটা থেকে একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে আপনার রবি ঠাকুরের গানের পথ চলা শুরু হয় আপনার এবং তার গানের প্রতি আপনি মনোনিবেশ করে ফেলেন সেখান থেকে যদি জানতে চাই যে রবি ঠাকুরের প্রভাব ব্যক্তি স্বপ্নিল সজীবের জীবনে কতটুকু তাহলে কি ভীষণভাবে আমাকে প্রভাবিত করে তার যত বড় হচ্ছি তত তার কথার এত গভীরতা যে ভা যেই মনোভাবগুলো আমরা অনেক সহজে প্রকাশ করতে পারি না তার গানের কথার মধ্যে সেই কথাগুলো লিপিবদ্ধ আছে এবং আমাকে লোকগানের কথাও যদি বলি সেখানেও ভীষণ আকৃষ্ট করে তুমি লালন ফকিরের গান হাসন রাজার গানগুলো শুনলে দেখবে যে কত সহজ সরলভাবে তারা মনের ভাবকে প্রকাশ করেছেন আর যেটা বলছিলাম যে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে আপনার গানে হাতে ঘড়ি হয় যতটুকু আমি জানি আপনার খালা লুৎফুন নাহারের কাছে লুৎফুন নাহার লতার কাছে এবং তারপর হচ্ছে গিয়ে ওস্তাদ আলী ইমাম চৌধুরীর কাছে এবং সর্বশেষ আমাদের সবার প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কাছে আপনার শিক্ষা লাভ করার সুযোগ হয় সেখান থেকে যদি জানতে চাই যে এই মানুষগুলোর তো প্রভাব ডেফিনেটলি আপনার লাইফে আছে তাদের থেকে আপনি অনেক 
অনেক কিছু শিখেছেন কিন্তু তাদের থেকে শিক্ষার যে অংশগুলো আপনি কখনোই ভুলতে চান না এবং প্রতিনিয়ত সেগুলো আপনাকে মোটিভেট করে তাহলে কোন কোন কথাগুলো বলতে চান যেমন লুৎফুন্না লতা আমার আপন ছোট খালা তো আন্টির কাছে যেটা হতো আমি ছোটবেলা হারমোনিয়াম বাজাতে পারতাম না সেই কারণে ও বাজিয়ে দিত আর আমি গান গাইতাম আর আর ও আমাকে শেখাতেও চাইতো না কারণ হারমোনিয়াম বাজাতে আমাকে একটা গান শেখাতে গেলে এক মাস দেড় মাস লেগে যেত পরবর্তীতে আমি নিজে নিজেই এত ভালো হারমোনিয়াম বাজানো শিখিয়ে ফেলেছি এখন আমার কোনো সুর জানতে হয় না একবার শুনলে আমি বাজাতে পারি তো আন্টির কাছ থেকে হচ্ছে কিভাবে শিষ্টাচার করতে হবে কিভাবে একজন শিল্পীকে শিল্পী হয়ে উঠতে হবে এগুলো শেখা আর ছায়ানট এবং আলিমাম স্যারের কাছে তো আমি ক্লাসিক্যাল তালিমগুলো নিয়েছি শিষ্টাচার শিখেছি কিন্তু ব্যক্তি যদি আমি বলতে চাই যে আমাকে সব থেকে আমার গানের মধ্যে প্রভাবিত করেছেন কিংবদন্তি শিল্পী রেজনা চৌধুরী বন্যা ওনার উনি একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে যতটা সুন্দর মনের ওনার আচার আচরণ সবটা মিলে এত পরিশীলিত একজন মানুষ যে যখন ওনাকে আমি দেখি তখনই আমার মনে হয় যে আমি একটা অন্য জগতে চলে গেছি আরও একজন মানুষ আছে যার কাছে আমি গান শিখি নেই কেউই গান শেখে নাই আমাদের দেশের কিন্তু তার উপস্থিতি আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায় ম্যাডাম রুনা লালা রুনাপাকে রুনাপা আমাকে খুব স্নেহ করেন তার সাথে আমি দু তিনবার মঞ্চ শেয়ার করার সুযোগ পেয়েছি আমি তার বাসায় বসে তার সাথে অনেক আড্ডা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু যখন উনি বলেন গল্পগুলো যে এই লতা মঙ্গেশকরের গল্প আশা ভোসলের গল্প হরিহরঞ্জির গল্প মনে হয় যে তাদেরকে কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি যদি আমি দেখেছি অনেককেই কিন্তু এই মানুষগুলো না আমাদেরকে স্বপ্ন দেখতে শেখায় কারণ এই মানুষগুলো গানের বাইরে নিজেদেরকে এমন বিরল একটা অবস্থানে নিয়ে গেছেন মনে হয় যে এদেরকে দেখলেই মনে হয় যে নিজের গান গাওয়ার ভা তৃপ্তিটা আরও বেড়ে যায় খুব চমৎকার একটা কথা বললেন আসলে এই কথার পর একটা বিরতিতে যেতে খুবই অন্যায় বোধ হয় কিন্তু না তার আগে একটা ছোট্ট করে গান শুনে নিতে চাই আচ্ছা একটা লোকসঙ্গীত শোনাই আমি প্রথম ফোক ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্টিভ্যালে যেখানে সত্তর হাজার অডিয়েন্স হয়েছিল দু সাল সেখানে গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম ওকে শোনাচ্ছি তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর পেলেম না দেখেছি দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি চমৎকার দুটি গান আজকে আপনি সিলেক্ট করেছেন আমাকে গিয়ে শোনানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তার জন্য অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে প্রতিটি গান সৃষ্টির পেছনে একটা করে গল্প থাকে আপনারও অনেক অনেক গান সৃষ্টির পেছনে অনেক অনেক গল্প আছে কিন্তু আমি আজকে যে গল্পটি শুনতে চাই সেটা একদমই ব্যতিক্রমী একটি গল্প এবং যেহেতু শুরুতে আমি বলেছি আপনি একজন ব্যতিক্রমী ধারার শিল্পী তার জন্য এই গল্পটি আমি শুনতে চাই আর তা হচ্ছে আপনার মানে যে যেটা আমি শুরুতেই বললাম যে ভিডিও ব্যাপারটা যে একটা মিউজিক ভিডিও থাকে আমাদের প্রত্যেকটা গানের সাথে কিন্তু আপনি এই মিউজিক ভিডিও অ্যাপ্লাই না করে আপনি অন্যভাবে আপনার গানটিকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন উইথ দ্য হেল্প অফ ব্যাটারি ডান্স একাডেমি ফ্রম ইউএসএ এই ব্যতিক্রমী আইডিয়াটা কিভাবে কখন মাথায় এলো ওদের যে আর্টিস্টিক ডিরেক্টর জোনাথন হলান্ডার ওনার সাথে আমি ক্যানাডাতে একটা প্রোগ্রামে মিট করি ওকে তো উনি তো পুরো দোস্তর আমেরিকান তো উনি আমার গান শুনে বললো যে তোমার গানের মধ্যে একটা সফট জ্যাজ ব্লুজের একটা ফিল আছে তো আমি বললাম ও ভেরি নাইস সফ ইউ তারপরে সে বললো যে তুমি আমার সাথে সোশ্যাল মিডিয়াতে কানেক্ট হয়ে যাও তারপর কানেক্ট হওয়ার পর উনি আমার গান সব সময় শোনেন আমাকে অনুপ্রাণিত করেন হঠাৎ করে তিনি জানালেন যে তিন দিনের জন্য তারা বাংলাদেশে ট্যুর করতে আসবেন এবং দশজন আর্টিস্ট নিয়ে আমেরিকান অ্যাম্বাসির আমন্ত্রণে তো আমি বললাম যে আমরা তো দেখা করবো এবং সে না আমরা দেখা করব তো না আমার প্রোগ্রামেও তুমি গান গাইবে আমার ট্রুপের সাথে এবং আমি চাই তোমার সাথে একটা কোলাবরেটিভ ওয়ার্ক থাকুক তখন আমাকে ইউএস অ্যাম্বাসি থেকে কল করলেন আমি বললাম যে আমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত করতে চাই এর সাথে তাদের একটা ইস্ট এবং ওয়েস্টের যে একটা মেলবন্ধন তারপরে আমি গানটি রেকর্ড করলাম একটু জ্যাজ ফ্লেভারে বিকজ ওরা কন্টেম্পোরারি ডান্স করবেন এবং সেই গানটি আমি ওদের অনুষ্ঠানেও গাইলাম পরের দিন আমরা ভিডিও শ্যুট করলাম 
এবং ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স ওরা কেউ বাংলা বোঝে না এবং ওদেরকে শুধু আমরা ইংলিশ ট্রান্সলেট করে গানগুলো বোঝাচ্ছিলাম দেন ওরা ওদের মতো করেই আর আমরা মাত্র এক ঘন্টা সময় পাবো ওদেরকে নিয়ে শ্যুট করার জন্য ওকে ওরা একদম নয়টায় আসলো নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত এক ঘন্টা তারা ডান্স করলো এর মধ্যে আমরা চারটা ক্যামেরা শ্যুট করে ফেললাম ওই আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা থাকলে অনেক কিছু তৈরি হয়ে ওঠে এবং আমি প্রথম বাংলাদেশি শিল্পী যাকে আমেরিকান অ্যাম্বাসি ফিচার করেছেন এই গানটি তাদের এত ভালো লেগেছিল তারা তাদের ওই পেজে শেয়ার করেছিলেন ফ্যান পেজে শেয়ার করেছিলেন এবং অ্যাম্বাসির পেজে গানটিতে তারা আমাকে অফিসিয়ালি ফিচার করেছিলেন এবারে হচ্ছে কি সর্বশেষ প্রশ্ন সর্বশেষ বলছি কারণ ঘড়ি কাটা বলছে বিদায় নিতে হবে আমাকে তার জন্য সর্বশেষ প্রশ্নটি করতে চাচ্ছি যে সামনে আপনার থেকে ভিন্ন ধারার আর কি কি পেতে যাচ্ছি আমি যেমন একেবারে পঞ্চকবির যে আমাদের কবি আছেন তাদের একটি এডিশনই করব অ্যালবাম আকারে সেখানে ভিডিও থাকবে না জিউক বক্স করব এবং রবীন্দ্রনাথের গান তো আসছেই আর রবীন্দ্রনাথের গান তো আসছে এবং আমি খুব সুন্দর দশটি মৌলিক গান এবং লোকগান আমি মৌলিক এবং লোকগানকে মিক্স করে আমি কিছু গান করেছি যেটা এপার বাংলা ওপার বাংলার দুই বাংলা জনপ্রিয় শিল্পীরা আছেন তো হোপফুলি এই গানগুলো মিউজিক ভিডিও আকারে আস্তে আস্তে আসতে হয় আর প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে আপনাকে আমরা কবে পাচ্ছি আমি প্লেব্যাক সিঙ্গিং করেছি এখনো মুক্তি পাইনি আই এম সো লাকি যে খুব ভালো একটি জায়গাতেই করেছি হোপফুলি যখন গানটি আসবে আবার আমি তোমার কাছে চলে আসবো গানটি নিয়ে অল রাইট আমি আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকলাম এন্ড বেস্ট উইশেস for your all upcoming rights and thank you so much thank you amar priyo ntv ke ajke amake amantrona janar jonno you are most welcome we are happy to have you দর্শক দেখতে দেখতে গানের বাজারের আজকের পর্ব এখানেই শেষ কথা দিচ্ছি আগামী পর্বে নতুন অতিথিকে সাথে নিয়ে আমি আয়শা খান আবারও চলে আসব আপনাদের সামনে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি শোনাচ্ছি রবি ঠাকুরের একটি গান দা ড্রিমার অল রাইট হায় মাঝে হল ছাড়া ছাড়ি গেলেন কে কোথায় আবার দেখা যদি হল সখা প্রাণের মাঝে পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলা বাজিয়ে বাসি গান গেছি বকুলের তলায় হায় মাঝে হল ছাড়া ছাড়ি গেলেম কে কোথায় আবার দেখা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে